Ok, comenzamos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Permanente Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el México Contemporáneo. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Fernández Repeto, que nos hará la presentación Nostalgias y Anacronismo en Museos Meridanos. Francisco es doctor en Antropología por la Universidad de Florida Gainesville y es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es coordinador del área de posgrado e investigación de la misma facultad. Él ha realizado eh, trabajos de investigación en Yucatán relacionados con religión y catolicismo popular, antropolo antropología visual, consumo cultural, educación internacional y antropología del turismo. También ha participado en el proyecto sobre mediaciones tecnológico-culturales, turismo y educación internacional. Participó en todas las etapas del proyecto Tuning América Latina en el área de historia y es responsable del taller de antropología visual del Laboratorio de los Sentidos, donde desarrolla la investigación denominada la fotografía como representación y objeto. Actualmente está desarrollando una etnografía visual digital para la construcción de un museo virtual digital en San Antonio Sijó, Jalachó, en Yucatán, y continúa con el análisis de distintas prácticas turísticas relacionadas con el turismo académico, la imagen turística, la mercantilización de la cultura y el empleo de representaciones y estereotipos en la promoción turística. Eh, bueno, pues tiene una gran variedad de capítulos, libros, eh, de capítulos de libro y de artículos científicos que no voy a decir aquí porque entonces nunca vamos a terminar y también tiene una amplia trayectoria docente y de formación de recursos humanos entre lo que destaca pues las direcciones de tesis tanto de licenciatura como de doctorado y va a ser nuestro ponente y como comentarista, bueno, pues es, hemos invitado al maestro Abraham Guerrero. Él es licenciado en comunicación social eh, de la UAM Xochimilco y maestro en artes en el programa Globalización, Identidad y Tecnologías de la Universidad Nottingham Trent en el Reino Unido. Actualmente él es director del Patrimonio de la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán y bueno, eh, su experiencia en museos va o empieza desde 1999. Durante más de 15 años trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en áreas vinculadas con museos y patrimonio. También fue director a, aquí en la península del Museo Maya de Cancún y del Museo Regional de Antropología, el Palacio Cantón, en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues también tiene amplia experiencia docente en diversas instituciones de educación superior y bueno, pues también ha sido consultor del British Council México y de la UNESCO en México. Este, bueno, pues sin más, le vamos a dar la palabra a doctor Francisco Fernández Repeto para que nos haga este, su presentación. Si nos quiere compartir eh, su, su, su presentación, pues adelante. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada y antes de que comparta la presentación, pues agradezco mucho al seminario haberme invitado, sobre todo pensando en que quizás esto es un tema relativamente alejado del propio propósito del seminario y del objetivo como tal, pero voy a tratar de acercar, al, sobre todo al final, un poco cuestionando al propio papel de lo que podríamos denominar, bueno, de lo que denominaré museos privados. ¿eh? Vamos a, a, voy a compartir la presentación, un segundo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, ok, perfecto. Aquí le quité a la presentación un poco la, la, el paréntesis de la S y dejé eh, la idea de nostalgias en general. ¿sí? Un poco voy a, a, a señalar algunas cosas de manera muy general. Bueno, en principio este es un trabajo que dijéramos apenas empiezo. Estos son resultados, digamos, preliminares. Es una primera lectura y es una lectura que se hace desde la antropología social. Es una lectura, digamos, sincrónica. No me voy a meter a hablar sobre las familias de, que construyeron eh, los recintos en los que actualmente alojan a los tres museos que vamos a trabajar. 
eh, bueno, que voy a presentar, que son el Museo Montejo 495, el Minaret y la Casa Museo Montes Molina. ¿sí? Esos serían los tres museos, los tres en el Paseo de Montejo. Eh, queda excluido el Museo Regional de Antropología, que también se encuentra en el Paseo Montejo, porque no es un museo privado y me interesa recuperar sobre todo la idea y el papel de los museos privados y un poco cuestionar este mismo papel de los museos privados. Eh, también voy a hacer algunos elementos que me parece, voy a señalar algunos conceptos que me parece importantes, los voy a explicar brevemente y posteriormente voy a presentar de manera muy amplia y muy general eh, algunas de sus características, sobre todo las características y las narraciones que podemos encontrar detrás de estos, eh, de estos recintos eh, autodenominados museos en muchos casos, en otra cosa una especie de combinación, lo señalaré, lo señalaré más adelante. ¿no? Y un poco esto en el contexto justamente del México contemporáneo. ¿no? Bien, eh, la idea es parte de algunas ideas generales, me voy a permitir este, leer, sobre todo basando en este concepto de Lowenthal, antes de eso diré que la nostalgia durante mucho tiempo era considerado como una enfermedad, y de hecho se trataba como una enfermedad, ¿no? Y la nostalgia, pues es, es hoy día, tal como señala Lowenthal, una muletilla para mirar hacia atrás, ¿no? Y una muletilla importante, y aquí es un elemento necesario para considerar, una, una memoria o la memoria a la cual se le removió el dolor, ¿sí? El dolor queda excluido y repito, esto también es muy importante para pensar en los museos que, sobre los cuales vamos a hablar hoy. Pero también Rosaldo en 1989 generó un concepto que es la nostalgia imperialista, ¿no? Y la idea de nostalgia imperialista se refiere básicamente a la idea de eh, que hay una cultura colonizada que era tradicionalmente y luego tenemos una especie de añoranza, anhelo por algo que nosotros hemos con, con, eh, contribuido a destruir. ¿sí? Esta idea de nostalgia imperialista, ahorita lo vamos a ver un poco, quizá no exactamente con las casas, y voy a hacer una especie de elongación conceptual, vamos a decirlo, voy a estirar un poco los conceptos para tratar de darle sentido a la presentación, ¿no? Renato Rosaldo también habla sobre un elemento muy importante que sería este carácter benigno de la nostalgia. Cuando se le remueve el dolor, pues la nostalgia se hace o se construye sobre una base de una memoria que no causa dolor, que no afecta a nadie o que afecta mínimamente a alguien, ¿no? Y de tal manera que el agente colonial, pero yo diría no solo el agente colonial, y aquí viene un poco la idea de elongar el concepto, no solo el agente colonial, lo ve desde esta perspectiva benigna. Un poco eh, pensar que ninguna historia nos ofende, que el contar los hechos no agreden, que el transmitir un mensaje no ofende. ¿sí? Y esta idea entonces de pensar o de señalar que este espectador inocente ve las cosas y los objetos como si fueran una especie de... Eh, imágenes transparentes que eh, a través de las cuales no pasa nuestra mirada, pero detrás de la cual encontramos muy poco. Bien, eh, otros dos, perdón, otros dos conceptos centrales es el de amnesia imperial, ¿no? Si bien tenemos, eh, Fletcher habla sobre esta idea de amnesia imperial, de decir, bueno, en un momento, en una perspectiva, podemos hablar de esta eh, nostalgia imperial. Pero también hay una conceptualización que tiene que ver con la negación de que estas sociedades poscoloniales también han ayudado a desvanecer las realidades de las empresas colonizadoras. Si nosotros pensamos y relacionamos directamente estos tres museos y los relacionamos con una situación compleja y, con, y concreta al mismo tiempo, que fue la situación en la que vivían, eh, la situación, vamos a decir, del periodo en Equenero, del periodo de las haciendas en, en Yucatán, pues esta situación se ha desvanecido. Incluso si lo podemos pensar, esta idea muy presente, sobre todo cuando en los años, a finales de los años 80, una investigación de campo en la ahora exona en Equenera de Yucatán, había como una presencia continua a la existencia de la esclavitud, ¿no? 
la gente hablaba de los tiempos de la esclavitud. Y a partir pues, de las reformas elegido en 1992 y con la casi desaparición de la zona nequenera de Yucatán, pues prácticamente esta idea de la existencia de la esclavitud ha desaparecido. ¿no? Por otro lado, también podemos observar, y esta es la, una idea de Homi Baba en el lugar de la cultura, de un mimetismo colonial, este deseo del otro reformado y reconocible que adopta o que genera prácticas ¿sí? que desde una posición particular lo identifican con el colonizado. De tal manera que es un sujeto, perdón, aquí hay un error, un sujeto de una diferencia que se parece, pero que nunca es exactamente lo mismo. Voy a recuperar estas ideas eh, más adelante, ¿sí? Bien, y pues nada más recordar aquí a Joaquín Sabina con la idea de nostalgia, pues que tenemos que, en, con la frente marchita, él señala que pues no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Y pensando un poco esto, y ahorita lo voy a contextualizar, dentro de la idea de esta doble, este doble sentimiento nostálgico que tienen los yucatecos, pero especialmente los meridanos, por un momento particular de haber eh, hablado de una industria nequenera que más allá de los procesos eh, de explotación, sobreexplotación y cuasi esclavitud en el que tuvieron a la población, sobre todo a la población rural y, so y a la población indígena, pues de repente contribuyeron también, más que de repente, contribuyeron igual pues a situar y a ubicar en el mapa a Yucatán en un plano internacional. Entonces hay una especie de tensión entre un recuerdo que se olvida y una nostalgia que solamente recupera la, eh, lo benigno de la nostalgia. Es decir, qué tanto y de qué manera podemos hablar de este pasado glorioso que citó y, y ubicó al mapa, y ubicó en el mapa, perdón, internacional a Mérida y a Yucatán. Como en los años 60, hasta que todavía recibíamos, vamos a decir, ese tipo de destellos, pues Mérida de ser la, la quinta ciudad más importante de, la, eh, de México, pues se fue desvaneciendo paulatinamente, ¿no? Esto ha sido también estudiado en algunos casos, sobre todo para las haciendas que se han convertido en hoteles, ¿no? La idea de pensar estas haciendas desde una visión nostálgica, sin recordar o recordando de una manera muy tangencial a veces, pues toda la, eh, la historia que tiene detrás de ella, ¿no? Que también es un elemento, digamos, muy importante cuando se concibe esta idea de de nostalgia. Se recuerda esta parte de la grandeza, se recuerda a la hacienda como generadora de riqueza, pero no de la otra parte. No se, o se presta muy poca atención y en algunos casos, como resultado de varias investigaciones, entre ellas la de Córdoba, Escárate, el trabajo hecho, si no me equivoco, por el grupo de Gustavo Marín, en relación con el papel que juegan las haciendas en el contexto turístico de Yucatán, que siguen reproduciendo estas condiciones de servidumbre, ¿sí? desde otro contexto y desde otra perspectiva. Bien, utilicé simplemente dos páginas, no me puse a hacer la lista completa, de cuál sería la oferta de museos, cuál sería este paisaje museal de Mérida. ¿no? Algunos aparecen de manera reiterada o no, estoy citando por supuesto Yucatán Today del lado derecho y el trabajo, perdón, y otra revista turística que habla de algunos museos, el Gran Museo del Mundo Maya, los murales de Castro Pacheco los están conceptualizando como tal, aparece también del lado derecho de la hacienda Sotuta de Peón, la Quinta Molu Montes Molina aparece también, Montejo 495 también aparece aquí, el Minaret en este caso no aparece como casa museo, pero bueno, es un poco el paisaje museal, ¿no? Y me concentraré fundamentalmente en tres museos, ¿no? Como había yo dicho, perdón. Los tres museos también están a partir de este, el Paseo de Montejo, que también ha sido eh, estudiado, que han sido estudiados sus, sus monumentos. Yo mismo en 2015 publiqué un trabajo que utilizo también este concepto de nostalgia y esta atención en este pasado eh, lastimoso, por un lado, pero en un presente que aparece eh, desde la nostalgia como benigno. 
y cómo se presenta el Paseo Montejo desde esta perspectiva, ¿no? Ya también Arturo Taracén en un seminario también de la UNAM habla sobre los monumentos del Paseo Montejo e invitas incluso a hacer una tesis para quien quisiera. Y también más recientemente, en 2021, Esteban Krotz y Elafani Quintal publicaron un trabajo básicamente sobre la estatua eh, de los Montejo, ¿no? Y por supuesto también en el caso de los Montejo y... Eh, Iván Vallado hizo en su momento numerosas publicaciones periodísticas en torno a la figura y a la situación de estos personajes dentro de la historia y del presente. ¿no? Aquí podemos ver las casas, eh, las casas cámara que están de este lado. Ustedes pueden ver aquí el monumento, a, perdón, el Museo de Antropología. Y aquí atrás, atrás se alcanza a ver el, el minarete. No alcanzamos a ver la Casa Montes Molina desde aquí. O sea, en esta, en esta perspectiva, pero quedaría, por supuesto, mucho más al norte, casi en el, en el entronque con la, con la avenida Colón. ¿sí? Tenemos desde otro ángulo el, el Paseo Montejo. Y aquí observamos una de las primeras, digamos, voy a decirlo así, entre comillas, pérdidas. ¿no? Más o menos en los a principios, en, la, en el primer lustro de los años 70, una de las primeras casas que se perdió fue justamente la casa que estaba sobre la avenida eh, Colón, que era la, la llamada Quinta San Jacinto, que se perdió más o menos en esos años. Y aquí sí podemos ver un poco la casa Montes Molina que está de este lado. ¿sí? Eso nada más es un poco en términos de referencia. Estamos, por supuesto, en el norte de la Ciudad de México, un norte, perdón, México, perdón, de la Ciudad de Mérida, un norte que empezó a crecer justamente a principios de los años eh, de los años 20, que quiso emular en gran medida esta idea de, eh, o por supuesto guardadas eh, las salvedades de un paseo de la reforma, pero también de guardadas las reservas también, de un de los Champs-Élysées en, en París, por supuesto. Hay una idea de, de grandeza construida a partir, por supuesto, del dinero. Esto se ha dicho en reiteradas ocasiones, muchos estudios de la Facultad de arquitectura de, de la Universidad Autónoma de Yucatán han apuntado y han trabajado sobre el Paseo Montejo y algunos más han generado algunos chismes sobre las casas cámara, por ejemplo, de los cuales no me voy, no me voy a referir. ¿sí? Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que la Casa Montejo 495, pues habla este aquí en Explore Yucatán, justamente habla sobre la parte de Montejo 495 y podemos empezar a observar esta promoción y esta aproximación, dijéramos, um, sincrónica. Repito, no me interesa hablar sobre la familia Cámara González, tampoco me interesa hablar en, en particular sobre la familia eh, Barbachano que la tiene ahora, pero sí me interesa hablar o me interesa hablar de lo que representa, ¿no? Las visitas alrededor de las cuales se construye esta, eh, la imagen que intenta proyectar como una casa museo, como un museo, básicamente se circunscribe fundamentalmente a los objetos. Es una visita que se tiñe de un reconocimiento continuo a cada uno de los objetos. A lo, se hace referencia en algunos momentos a los espacios y es una visita que no puede hacerse de manera personal, siempre se tiene que hacer acompañado por el guía, en este caso le he visitado en un par de ocasiones y en este par de ocasiones eh, lo que pudimos observar es un discurso que busca centrarse en detalles de algunos de los objetos, detalles que siempre hablan sobre su relación en particular con Francia, detalles que hablan sobre la construcción y los reconocimientos como parte de un patrimonio eh, francés fuera de Francia. Entonces son detalles que se concentran en el objeto, en su autor, pero desconocemos, descontextualizado, por supuesto, de la historia en la cual se encuentra escrita. ¿Qué podemos entender de las familias que habitaron ellas? Y aquí vendría una, un elemento de continuidad, ¿no? Uno de los elementos que podemos habl hablar o pensar que pues eran empresarios exitosos. La familia Cámara Zavala pues tenía o poseía numerosas haciendas en Equeneras, eh, mandaron hacer o recuperaron algunos de los, eh, los planos para construir esta mansión, que funcionó más o menos eh, como parte de la familia hasta los años 70 en que fue adquirida por la familia Barbachano, y la narración que, circund que, que se construye a partir de esos elementos nos indica que 
de unos empresarios, de los empresarios en Ekeneros, pasamos a otro tipo de empresarios, en este caso, los empresarios turísticos. ¿no? Digamos que lo que está detrás de este discurso, de esta narración, es una especie, como les decía, de continuidad, a partir de lo cual estas casas podemos pensarlas, porque esta casa en concreto está en manos de empresarios, y empresarios, por supuesto, exitosos, que permiten abrir las puertas o nos permiten echar una ojeada alrededor de ello. De tal manera que, como en muchos casos y en muchos lugares, tenemos, que tenemos objetos que están contextualizados única y exclusivamente en términos de sus referencias con Europa. Y tenemos también un proceso de ocupación de un sitio en particular que relaciona dos momentos, pero con una sola idea. Un empresario que, un, un empresariado que se prolonga en el tiempo, que pasa de estar en manos de los hacendados en Equeneros a estar en manos de los turistas, perdón, de la industria turística. Otro, y en cierta medida quizá podríamos decir de los turistas. Otro elemento que también vale la pena destacar es como las tres casas, aquí me voy a adelantar un poco, reflejan claramente la situación de distinción entre la parte alta que corresponde a las habitaciones y a estos espacios públicos y la parte baja o el sótano que corresponde a los espacios de la servidumbre. Es algo que de manera continua se enfatizan en los tres momentos y en algunos casos vamos a ir algunas de las expresiones en las narraciones de los guías de, eh, de Montejo, pero también ocurren en el Minaret. Parte de este proceso implica, por supuesto, presentar aquí, como señalan en, en, en otra revista en Yucatán Today, algunos de los elementos característicos. Aquí destaco fundamentalmente la idea de este monumento histórico de México y patrimonio cultural de Francia en el exterior. Un poco se hablan de la idea de Ernesto Cámara Zavala, un poco también se hablan de quiénes fueron, la, de quién fue este en el arquitecto, de también cuáles son las características de las lámparas, los arbotantes de bronce de la Casa Bacarat, etcétera, etcétera. ¿no? Como que la conexión no se salta y se desvincula de quienes produjeron e hicieron posible el dinero para tener esa casa, y hay una conexión directa con Francia, que es lo que se busca establecer, la conexión central es esa. Y del lado derecho, pues tenemos una parte en la que se puede apreciar a la familia Barbachano, a los hijos, que ahora ya no son tan pequeños, por supuesto, pero también se hace alusión a esta presentación como que fue una casa o que, o que ha sido una casa habitada y habitable, ¿no? Y por último, aunque no se puede tener acceso en este momento a la parte donde vivía la servidumbre, pues sí podemos nosotros ver o visualizar una parte de la misma en la visita a la, a, a la cocina, en este caso, que está en el, en el sótano. Esta es otra imagen, aquí tenemos una imagen, pues aquí vemos la besa de billar. Y hay otro elemento también importante, y esto refiere a la... Ustedes pueden ver, bueno, si no tienen como yo las imágenes de quienes están asistiendo, pues pueden ver también hay, una, hay fotografías de un lado y aquí podemos visualizar la fotografía que está a la izquierda, es justamente uno de los empresarios con Jacqueline Kennedy en una visita que hizo a un sitio arqueológico y a otras eh, de Yucatán y aquí también podemos ver esta idea de cómo eh, los empresarios o del vínculo de los empresarios como personajes públicos relacionados con otros personajes públicos, en este caso del ámbito político. Es algo que también se, digamos, se exalta o aparece de manera clara al haber dejado, por supuesto, la presencia de estas personas dentro de, eh, dentro de la misma casa. ¿no? Aquí se quiere recrear un poco estos ambientes. Durante la visita también se establece claramente que esos muebles, entre comillas, a pesar de, de parecer modernos, en realidad corresponden y tienen una autoría y, y una manufactura francesa. Sí. Luego pasamos de manera, eh, esto repito, es una especie de viñetas lo que estoy trabajando, y luego pasamos un poco a lo que sería esta casa denominada el Minaret. Y aquí quiero empezar básicamente un poco pensando en cuál es el cómo se autodenomina, ¿no? Y por supuesto hay una parte que me parece muy simpática, que no solo es el minaret, sino también tiene que ver con life and style. O sea, pensar esta idea de conexión que puede haber, no solo en la conexión y continuidad que vimos en el, en el, en, en, en el empresariado, 
sino también algo que comunica, por supuesto, al utilizar eh, palabras en inglés, por un lado, un poco como que parte del proceso de modernización, vinculación y globalización tiene que ver con el uso del inglés como un mecanismo a partir del cual nos podemos conectar y nos podemos hacer más globales, pues tenemos esta misma idea de también de mantener, como su nombre lo indica, un, una forma de vida y un estilo de vivir. ¿no? Aquí podemos ver que eh, analógicamente están tratando de construir o de reconstruir este, esta situación de, voy a decirlo así, de nobleza alrededor del cual se construye esta idea de una casa que es, tu, que es eh, abierta para su visita, que es conceptualizada parcialmente como museo, pero que también, y lo podemos ver aquí, aparece como un centro artístico que combina arte, cultura, eventos, y dentro del lenguaje contemporáneo de la, del turismo, es un recinto de experiencias, ¿no? Sí, y estas experiencias se pueden dar de muy distintas formas, ¿no? Me voy a concentrar fundamentalmente en, en la visita y en quizá un par de cositas que me parece importante, ¿no? Esto es lo que corresponde un poco, esto es corresponde eh, a, la, a lo que el guía mencionó. Esta es la, parta, la parte noble de la casa. Esta es parte de la recuperación de un discurso, de algo que en su momento se denominó como casta divina, de esos afanes de nobleza. Y esta parte noble de la casa es donde la servidumbre, y utilizo nada más la parte que el, que el guía mencionó, donde la servidumbre no podía y no debía merodear. O sea, esta distancia continua y permanente en un discurso contemporáneo, ¿no? Y aquí vemos que también relacionado directamente con parte de esta promoción, con parte de la visita que se hace también al sótano, pues tenemos todos estos objetos que entran, por supuesto, como parte de la mercantilización de un bien eh, contemporáneo que también vamos a ver posteriormente en la Casa Montes Molina. Eh, quiero destacar aquí esas dos cosas, ¿no? La idea o la insistencia en un discurso contemporáneo y de ahí un poco la, esta idea, desde mi punto de vista, anacrónica de pensar en la existencia o de seguir hablando de una nobleza pensando en un médico que fue dueño de la casa y que la mandó a construir, Álvaro Medina Ayora, y pensar también en esta distinción continua y separación entre, y me recuerdo un poco esta serie inglesa llamada Upstairs, Downstairs, donde la cual unas personas vivían en la parte de abajo de la casa, la servidumbre, y otras no podían permanecer en ella. ¿no? De tal, y esto se cuenta como si fuera la normalidad. Esto se cuenta como parte de un discurso que se acepta, que es lógico, porque ¿de dónde la servidumbre tendría que merodear en la casa? ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Sí? Y ese tipo de elementos pues no se cuestionan. Es una narración, en este caso también, que se concentra en detalles arquitectónicos, la presencia eh, morisca de la casa, la presencia francesa, y se pues entona una narración que va orillada y que resalta una vez más esta continuidad de, eh, y naturalización también de las cosas como eran y como pueden ser hoy día. Y pues se invita a reproducir estos elementos. Puse estos, dos element eh, puse estos tres elementos porque me parecen importantes. Me parece importante por lo que les voy a contar. Aquí hay una especie como de síntesis, independientemente si se comprueba o no, lo que importa es el esquema narrativo, de cómo se conjugan dos elementos tal como lo concibe el, el guía en su momento. Un elemento que corresponde a, la, a, a, este, a esta relación con Francia y esto aparentemente, esta piña, corresponde a una piña del Enequén para hablar de esta fusión entre Francia y la localidad, ¿no? Esta es una idea del minaret, que en realidad es una parte que corresponde a una relación clara con el Islam, aunque nunca tuvo esa función. Pero bueno, es una parte que eh, Álvaro Medina en, su viaje a, en sus viajes a Francia, pues trajo, quiso traer, ¿no? De una, vamos a pensar, una Francia musulmana, ¿no? Y aquí pues tenemos una imagen de la pareja, en su momento dueña de la casa. La casa más antigua 
es la, es decir, la casa abierta al público más antigua, es la Casa Montes Molina, ¿no? Esta es una casa que, es, que se define como casa museo por un lado, pero por el otro lado también es un centro importante, es la única casa que se visita sin, una, sin un guía, es una casa también en la que, eh, que cuenta con, con cédulas de identificación, en la cual se describen las áreas que se visitan y veamos un poco cuál es la tónica de esa visita y qué existe detrás de ello, ¿no? Primero es la única que presentan, bueno, no la única, pero es la que presenta una historia, digamos, más acabada, incluso con un video. Muchos de esos el elementos, si reamos un poco el discurso, hablan de esta idea de muchos hacendados y comerciantes yucatecos avanzaron verdaderas fortunas y construyeron en Mérida palacios y hermosas misiones en estilos que estaban de moda en Europa, ¿no? Y hasta ahí, digamos, se queda el discurso. Y luego son personajes que podemos señalar, como se dice ahora, son historias de éxito. ¿Qué pasa con una historia de éxito? Pues que se omite cómo se alcanzó el éxito o los entresijos de cómo se alcanzó el éxito, pues son omitidos en gran medida. ¿no? Aquí también, como podemos ver, y parte de ese, esta nostalgia, vemos todas estas sesiones fotográficas, particularmente de bodas, como y sesiones fotográficas, y perdón, y también funciona como un recinto para realizar justamente en las bodas, ¿no? Hasta aquí señala, pues no, haré propaganda, pero lo podemos ver, pabellón y hermosos espacios con capacidad para hasta 250 personas y 400 personas que en cóctel, bueno, aquí en, pues una alternativa, vamos a señalar así, junto con las haciendas hoy día para hablar de eso. Que por cierto es una tendencia que ya existía, como les comentaba, desde los años 70, aunque se ha incrementado de manera vertiginosa a partir de la recuperación de las haciendas, pero también a partir de este tipo de, de, de recintos que se han recuperado. Estas son algunas de, la, de los espacios, no me voy a referir en concreto a cada uno de los espacios. Este es la... Hay, hay que decir que en, Paz, eh, en Montejo 495 cobran por tomar las fotos, pero que en el Minaret y en, eh, y en la Casa Montes Molina, pues no hay, no cobran por tomar las fotos, nada más como punto de referencia por si les entusiasma ir a visitarlas. Este es otro elemento también, estos son otros espacios de la, de la casa que se presentan. Esto, esta idea la voy a recuperar un poco más adelante. Aquí aparece también un elemento importante, que es el elemento, voy a decirlo así, yucateco que se resalta en la casa, donde a pesar de que están las camas, pues hay una maca que identifica particularmente esta tradición. Vamos a decir que, que los hacendados también dormían en hamacas porque a pesar de su nobleza y de sus vínculos con Francia, pues también tenían calor. ¿sí? Bien, ¿qué podemos encontrar aquí? Y aquí viene un poco esta idea que, que voy a manejar o que voy a precisar un poco más adelante. La idea del uso de, esta, de este vínculo, si el pasado y si la nostalgia es benigna, pues vamos a hacerla más benigna y utilicemos una palabra en maya que para los yucatecos representa a la abuela y una relación de cariño, de dulzura con un ser particular. ¿no? Y entonces el uso y la inclusión de este término pues ablanda o nos ablanda un poco el corazón ¿no? y nos hace y nos vincula de una manera, dijéramos, más emocional, con un ambiente muy particular, ¿no? Y aquí señala que la esposa eh, de Don Abelino, quien siempre durmió en hamaca, ¿no? Hay esta reiteración al elemento que ya había yo comentado, ¿no? A diferencia de los eh, dos museos anteriores, donde solo vemos parcialmente el sótano, aquí el sótano está más abierto, ¿no? Volvemos a, a pensar, y en este caso, perdón, Aparecen elementos importantes que señalan la modernización de las haciendas, como la introducción de la electricidad a la misma. Podemos ver también los lugares donde eh, la servidumbre pernoctaba, no todos ellos, por supuesto, en los tiempos más eh, eh, señalan, a partir de una conversación que tuve con una persona del museo, me señalaban que aquí era fundamentalmente donde se quedaban las mujeres eh, del servicio doméstico, ¿no? Y aquí podemos encontrar, esta era la que aparece en la imagen, eh, y, eh, perdón, en la izquierda, en la esquina izquierda, pues es donde vivían eh, las mujeres que se encargaban de la, de la limpieza, 
Aquí están viendo el cuarto de lavado que se mantiene y se reproduce con esta eh, batea de, de madera y los burros también. Y aquí tenemos pues la cocina que también ha sido modernizada, ¿no? Y nos encontramos aquí el gran agradecimiento, ¿no? Me interesa destacar dos cosas, ¿no? La primera es la que realizaban su trabajo. Primero, la idea de pensar en que las muchachas, Carmita y Paulita, siempre puestas en diminutivo como parte de este proceso de, eh, de integración a la familia. Y me interesa nada más destacar esta idea de realizaban su trabajo mucha dedicación y cuidado y resguardaban cada detalle además de que tenían mucho cariño y agradecimiento a la familia, ¿no? Podemos afirmar que gracias a ellas y a tantas personas que trabajaron y trabajan con entrega y dedicación aquí, nosotros podemos disfrutar de todas las cosas y antigüedades de la Casa Museo, ¿no? Esta es una parte de este, de este tipo de relación y de su supuesta incorporación o inclusión a la familia. Y esto reproduce una cosa contemporánea hoy día, ¿no? parece que hay un estado perenne de juventud del servicio doméstico, ¿no? No importa la edad que tenga la persona que trabaja en tu casa, siempre será la muchacha, ¿no? O sea, se mantienen un poco, en términos eh, sarcásticos, digamos, un poco como el pato Donald y Rico McPato que nunca envejecen dentro de esta visión, ¿no? Bien. Eh, este es un elemento que voy a regresar a él, ¿Sí? que me parece importante y voy a regresar a él en su momento. ¿Qué narraciones entonces podemos encontrar? Pues podemos encontrar en principio una idea de romantización. O sea, hay una, una visión y un vínculo que a partir de esta, que a partir de apelar a la nostalgia y a partir de que hemos eliminado este carácter eh, irruptivo de una historia, ¿qué podemos hacer? Pues la, la romantizamos en términos de poner una historia que no ofende una historia que, y aquí podemos eh, eh, pasar al segundo punto, que es centrada en objetos cuyas características eh, se quedan en el mismo objeto, que se descontextualizan, pues de esta idea eh, se mantiene, ¿no? También podemos ver que hay una continuidad del empresariado de, de ayer, y disculpen aquí, y del empresariado de hoy, es decir, que los motivos, o las motivaciones, las estrategias que hicieron en el pasado, pues también podemos nosotros pensar que son estrategias que se mantienen hoy en el presente, todas ellas válidas. También hay un elemento de naturalización de los espacios. Parece que es un elemento normal la existencia de servidumbre, la existencia de condiciones de servidumbre en el, en el, en el pasado, pero también en la época contemporánea, ¿no? Y esta nobleza es anhelada no solamente en términos de las propias familias que tienen esas casas, sino también pudiéramos decir en ese pasado glorioso y en esta idea de nobleza que todavía persiste en, la, eh, en muchas personas en Mérida y en Yucatán. Es un poco, yo decía en la entrevista del viernes pasado, como en muchos casos hay una visión y un anhelo por, una, uh, por tener nobleza y que esta nobleza se reprodujera en el Yucatán contemporáneo. ¿no? También señalaba y me parece eh, importante, y, y este no es una crítica a la democracia de los países que se consideran demócratas pero tienen monarquía, pero siempre me ha parecido que es un oxímoron hablar de eh, democracias monárquicas. En fin... Estamos ante esta idea de naturalización de los espacios y estamos, por supuesto, en, dentro de un anacronismo, un discurso anacrónico que apela, que recuerda y que, voy a decirlo así, aunque suene, contra, eh, aunque suene reiterativo, y que ennoblece a lo noble. ¿no? Quizás, y me voy a adelantar aquí, estaremos ante gigantescos gabinetes de curiosidades ¿Cómo podemos ver esto? ¿En qué contexto aparecen? ¿Y por qué dejo el contexto al final? Quizá porque eh, podemos entender mejor después de haber analizado esto. Hay un contexto que habla de la gentrificación de Mérida. Bueno, ya este, Claudia, Ricardo han hecho trabajos sobre esta idea de gentrificación, incluso criticando el propio concepto de gentrificación. Voy a mantenerlo aquí, pero sí pensar que por lo menos hay una idea 
de, eh, sobre todo se ha dado mucho en el centro de Mérida, pero de recuperación, vamos a utilizar por lo menos esa palabra, de distintos recintos, ¿no? Y pareciera, y voy a decir entre comillas, natural, que si hay otras partes de Mérida que se están gentrificando, ¿por qué no recuperar también estos otros espacios? Es decir, hay un contexto que permite esta gentrificación, que aparece como un acto, si dijéramos, que aparece como un acto eh, normal en los tiempos que vivimos hoy. Y un elemento también importante que me parece eh, que vale la pena señalar es que tenemos unos nuevos héroes globales. ¿Y quiénes son esos nuevos héroes globales? Pues son los empresarios. Y lo podemos ver si pensamos en Jeff Bezos de Amazon, si pensamos en Zuckerberg de Facebook, si pensamos en Steve Jobs, ahora fallecido de Apple, estos son o se han convertido en los nuevos héroes globales y se han convertido como tal porque hay historias de éxito. Lo que estamos entonces se recupera, en un, se recupera este pasado en un contexto donde las historias de éxito y sobre todo de éxito empresarial tienen un motivo y tienen una justificación. Y a la vez que tiene que ver con esta idea de estos nuevos seres globales, y aquí me parece importante, en muchos casos se habla de estos héroes como los creadores de empleo. ¿no? Y en algún momento, hablando, conversando con algunos eh, compañeros y compañeras, lo que tenemos es la idea de creador. ¿No hay una cercanía entre los creadores de empleo con la idea de creador? No, a final de cuentas, somos las personas que consumimos los que crean la riqueza. No son las personas que producen quienes crean la riqueza, a final de cuentas. Es un elemento que es importante dentro de este contexto, por supuesto, para mí. Y el otro elemento que también parece importante considerar, este tipo de continuidades o relevos generacionales que aparecen dentro de un discurso como una especie de concentración de la familia, repercusión de la familia, y cómo los héroes, o cómo hay una especie de herencias, digamos, si quisiéramos ser estrictos, el héroe inicial, pues no es el héroe heredero. Y sin embargo, esto se reproduce. Digamos que mantener el, la, la riqueza es parte de convertirte o mantener a la ti y a la familia como un héroe. Ahora bien, ¿cómo conectar esto con la cuestión de la democracia, cómo cuestionar esto con la idea de desarrollo y de cambio social en el México contemporáneo. Y aquí lo que señalo son algunas preguntas que pudieran ayudarnos a reconsiderar la idea de museos privados. Y una de las primeras preguntas que, a las cuales eh, tenemos que atender es ¿qué posición juegan en el espacio museal meridano? ¿Cuál es su contribución? Preguntar, así como están articulados ¿Hacen falta? ¿De la manera como presentan sus narraciones, hacen falta? ¿Cumplen o tienen una función social específica? ¿Contribuyen a una museología particular? ¿Se adscriben a una lógica eh, comunicativa, a una lógica de participación social? ¿Son capaces y pueden abrir sus narrativas a otras historias, o deberían hacerlo, o simplemente porque son empresas privadas, no tendrían por qué y no tienen por qué hacerlos. Y me pregunto, ¿hay posibilidades de una nueva museología? ¿Hay posibilidades de democratizar su interior? Y dentro del esquema de empresa, ¿son responsables socialmente al presentar una historia extremadamente parcial? Y también dentro de esta idea de una tercera tendencia de la museología mexicana, tal como lo presenta María Lorena Pérez Ruiz cuando habla de la participación social, ¿contribuyen realmente a la democratización de la sociedad? ¿En qué términos y de qué manera? ¿no? Estas son algunas de las preguntas, no pretendo responderlas en este, en este momento, pero sí me parece que son importantes pensarlas, no, sea, no solamente como instituciones de recreación o para la recreación, sino pensar en el impacto que pueden tener. Y permítame regresar un poco, creo que lo puse aquí, perdón, voy a regresar antes de esto, y pensar, ¿será que deben participar los museos? 
¿Será que para esta, eh, que en este momento y en términos concretos, cuando se habla de los museos de Mérida, ellos deben de participar? ¿Cómo está planteada su participación para la siguiente edición de la Noche Blanca? Como aparece justamente aquí. Es un elemento que debemos considerar cuando estamos hablando de esta historia en la cual no podemos intervenir como público y en la cual no podemos participar. Y por último, no será que estamos, ya lo había mencionado, pero lo, lo reitero, no será que estamos ante, en esos museos todavía ante gigantescos gabinetes de curiosidades, donde todo cabe, donde todo tiene un sentido eh, relacionado única y exclusivamente con la idea de mostrar. Y esta sería, digamos, pues la última pregunta que yo tuviera y repito, la última pregunta que dejo abierta a su consideración. No niego, por supuesto, el valor, no digo que no lo visiten, pero sí es importante poder ubicar el lugar y la posición que estos museos. Por último, aquí tienen las, las referencias y pues nada más las fotografías y los créditos, pues Fernanda Fernández Negro es mi hija, yo tomé las fotos y también agradezco a la Fototeca Pedro Guerra por haberme proporcionado tres fotografías de las cuales he usado una. Y de nuevo agradezco su atención, creo que me mantuve en los 30 minutos de presentación y pues sus comentarios y sus este, ideas son bienvenidas y pues oigamos también los comentarios de Abraham que tiene muchas, para la presentación. Muchas gracias Francisco por tu presentación tan interesante y bueno pues sí vamos a continuar con Abraham este, para escuchar sus comentarios, gracias. Muchas gracias Claudia, eh, muchísimas gracias doctor Francisco, eh, la verdad es que me pareció muy, muy interesante toda este recorrido a pie, ¿no? Por unas cuantas calles de, de Paseo Montejo. Eh, y, y me gustaría retomar un poco, eh, digamos, mis comentarios, ir un poco de las preguntas eh, que lanzaste hacia el final. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me he dedicado básicamente a trabajar eh, desde el espacio público en los museos. Y creo que eh, siempre ha habido una, una tensión muy fuerte eh, en cuanto a la vocación de cada uno de los museos. Eh, de hecho, ese tema de la vocación de, de un museo, eh, cuando estamos hablando de espacios públicos, eh, es muy interesante porque al ser un espacio público intervienen muchos factores, ¿no? intervienen muchos eh, factores de interés que a diferencia, por ejemplo, de un museo privado, no hay. Eh, digamos que un museo privado básicamente eh, pues está un poco sujeto a una lógica de mercado, ¿no? a una lógica de demanda. Entonces aquí más bien lo interesante es qué es lo que está provocando este discurso sobre la ciudad de Mérida que permita que haya una oferta tan repetida de espacios eh, museológicos o eh, pues tan semejantes, porque eso, digamos, empieza en Paseo Montejo, pero se prolonga hasta Casa Montejo, que fue la primera casa, ¿no? eh, que es de Fundación Cultural Banamex, que se presenta justamente como una reproducción de una casa, eh, familias eh, hacendadas, eh, ¿No? Y, y desde ahí empieza esta lógica de no problematizar acerca de cómo se genera la riqueza. Pero bueno, a mí me preocuparía más que lo hicieran. <risa> eh, porque al final... <risa> no, lo digo en serio, ¿no? Eh, y me preocuparía que no lo hiciéramos desde el espacio público. ¿Por qué? Porque bueno, al final, eh, como tú bien concluyes... Eh, y, y bueno, y lo lanzas un poco como pregunta, ellos están pues representando, digamos, ciertos valores de clase y están tratando de extender y están vendiendo, digamos, esta parte como del glamour que ellos tenían, esta parte del glamour tropical, de las conexiones con Francia, 
de toda esta... Y entonces aquí más bien la pregunta es, ¿por qué no son capaces de diversificar esta oferta museológica? ¿Por qué, son, por qué están anclados eh, en, esta, en este discurso anacrónico y nostálgico? ¿no? Eh, entonces, aquí más bien, pues la pregunta sería, de mi parte, ¿no? hacia, hacia ellos, es, oigan, tampoco les da la historia para que repitan durante cinco o seis espacios lo mismo. Uh -huh. O sea, incluso en términos de oferta turística, me parece pues que es bastante triste y lamentable no que, que sea lo mismo durante un kilómetro. no O sea, repetirlo en, en cuatro kilómetros, en, perdón, en un kilómetro, cuatro veces el mismo discurso, pues es básicamente como en el como en un mercado, en un tianguis, cuando están vendiéndote el mismo producto, ¿no? Uh -huh. y, y no hay ninguna posibilidad de oferta. Bueno, la oferta ahí sí sería al mercado, ¿no? Yo te lo doy más barato, yo te doy tu entrada a la nostalgia un poquito más barata, yo te ofrezco esta otra diferencia. Y al final, en realidad, acaban siendo grandes espacios para banquetes, para bodas, y eso es también parte de su oferta turística, ¿no? Eh, algo que, que también creo que, que me pareció eh, muy interesante eh, de todo este recorrido que, que nos haces, eh, pues tiene que ver también con esta diferenciación que, que hacen discursiva en los espacios, ¿no? Entre el espacio público y el espacio privado. Porque, de alguna manera, es la misma lógica que está centrada digamos, hoy en día en todo el territorio. ¿no? Es esta lógica entre, estos son nuestros espacios privados, y bueno, lo estamos viendo en la ciudad, cómo, cómo se nos va expulsando. Y entonces, al final creo que, que lo que es muy, muy interesante de todo este recorrido es esta disputa por el territorio que, que estamos viendo en Paseo Montejo. ¿No? En, en Paseo Montejo al final eh, pareciera que, que no es hasta que hay como ciertos puntos de anclaje, digamos, público, como serían el monumento a la bandera o todas esas representaciones, pero todo lo demás es un espacio privado y que siempre fue pensado como un espacio privado, ¿no? desde que lo proyectó el general Cantón eh, a finales del siglo XIX y cómo se repartieron estos pedazos de estos... Eh, cómo, cómo destrozaron Santana y cómo se fueron aprovechando eh, y se fueron apropiando de los, de, los, de, digamos, de los terrenos alrededor del Paseo Montejo. ¿no? Entonces, es interesante justamente que estas lógicas narrativas eh, que de alguna manera están ahorita suscritas en lo privado, ¿no? digamos, en la lógica de la casa privada donde este es nuestro espacio, este es el espacio donde recibimos. De alguna manera también lo podemos extrapolar a todo el territorio de la ciudad, ¿no? Este es nuestro espacio, esta es nuestra avenida, aquí es donde nosotros les contamos nuestra historia, pero ahí al final hay muchas otras historias y hay muchas otras narrativas que están ahí, ¿no? Y entonces yo ahí sí creo que, que tiene que ver un poco, digamos, como la vocación de cada uno de los espacios. Y ahí sí eh, reiteraría esto, ¿no? A mí me preocuparía que en los museos públicos no hiciéramos este énfasis en, en los procesos, digamos, pues contradictorios, en, en los procesos históricos que han sucedido, ¿no? Eh, creo que hace falta, por ejemplo, resaltar más, por ejemplo, el tema del, de los murales, ¿no? El mural de Palacio y Gobierno creo que necesita, por ejemplo, ser reforzada la narrativa eh, que, 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 que está contando Castro Pacheco, ¿no? Entonces, so, al final solamente, por ejemplo, nos la presentan como, bueno, y este es nuestro artista público, y este es nuestro, véanlo, pero no se pone, eh, digamos, énfasis en la historia de eso. Eh, creo que tendríamos que trabajar, y eso qué bueno que, que tú también estás metido en lógicas de, 
de patrimonio y de museos, que tendríamos que, que trabajar en cómo construir narrativas diversas desde pues, todas las experiencias que, que se pueden vivir en la ciudad. ¿no? Por ejemplo, un museo que a mí me gusta mucho es el museo, eh, el museo de la Migración Coreana, que creo que es un museo de vocación comunitaria, ¿no? porque te está contando la historia de una comunidad. Pero hacen falta otro tipo de experiencias. Por ejemplo, hace falta un buen museo, por ejemplo, sobre la experiencia obrera. ¿no? Hace falta contar la experiencia, por ejemplo, de los cordeleros de Cordemex. Hace falta contar la experiencia de los libaneses. Eh, hacen falta muchas narrativas que además son profundamente museables. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno... Yo me, me, me gusta esta, esta discusión eh, y creo que además pasa justamente por un proceso de, también del espíritu que tiene este, este seminario. ¿no? Eh, creo que, que, la, que la discusión sobre las, sobre las narrativas sociales es muy importante si queremos realmente democratizar la vida pública de México, ¿no? la vida pública de la ciudad, la vida pública del Estado. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar. No, hombre, gracias a, a ti, Abraham, por tus comentarios. Y bueno, ya tenemos muchas manos levantadas, así que antes de pasarte la palabra, Francisco, bueno, te vamos a bombardear okay. este, con comentarios, preguntas y reflexiones. Entonces, este, voy a dar la palabra al doctor Ricardo López Santillán y después a Rosa eh, María, que también levantó la mano. Y, este, y después continuamos. Eh, ya te, nos podrás contestar y, y enriquecer esta sesión. Adelante, Ricardo. Gracias. Eh, bueno, interesantísimo la presentación, interesantísimo los comentarios. Me, parece, eh, me pareció muy atinado esto de contrapuntear lo de los museos eh, privados, si se les puede llamar así, con eh, la, lo que se ofrece en los espacios públicos, que además son en su mayoría del libre acceso. Obviamente atrás hay toda una lógica de, pues, de economía de los bienes culturales, que también es como un asunto reciente de cómo el patrimonio se vende al mejor postor. Y eh, si bien eh, eso puede, no sé, ubicarse desde los Medici, pues también es cierto que gracias a los museos públicos eh, se democratizó eh, la oferta cultural y se hizo visible el patrimonio para eh, aquellos que no eh, podían trabajar en una casa como las que nos mostró Francisco o en, eh, o en un palacio o lo que fuera. Eh, yo quiero rescatar este asunto de los valores de clase ¿no? de, y de la oferta repetitiva que vienen siendo las casas eh, de Paseo de Montejo, pero que se replica en todas las haciendas que yo haya pisado en el interior del Estado. Es básicamente, eh, de, en términos de Abraham, pues la misma narrativa, eh, hasta las mismas antigüedades. Eso no le quita ninguna belleza, eso no le quita eh, la exquisitez eh, del, del uso de los espacios, eh, pero ciertamente eh, son espacios restringidos a cierto tipo de consumidores, ¿no? Y, y bueno, está el asunto de lo repetitivo que puede ser. Eh, eh, obviamente mi preocupación mayor tiene que ver con el espacio urbano y cómo estos, cómo estos lugares eh, se vuelven eh, un referente para el turista, eh, para eh, el, el digamos, el que está ávido del consumo cultural y que además eh, ustedes se centraron en lo que es el, el, la parte más céntrica de la ciudad, pero en realidad esto mismo se podría aplicar a toda esa arquitectura modernista de la colonia México, es decir, en la siguiente ampliación de eh, eh, Paseo Montejo hasta Circuito Colonias, incluso eh, muchos meridanos han vivido como una pérdida la demolición eh, de estas casas que podrían concursar fácilmente con las de eh, la, la, la primera sección que se construyó en el Pedregal eh, de Coyoacán y sobre todo advertir eh, este asunto de 
eh, qué se mantiene y qué se conserva, y por qué se mantiene y por qué se conserva. Eh, vamos a conservar todas las eh, anécdotas de las abuelitas, vamos a conservar todas las casas eh, igual de, lo, de los abuelos, eh, y, y los riesgos que eh, corre Mérida al quererse convertir en una ciudad museo. Yo creo que hay experiencias internacionales eh, muy conocidas, o sea, Florencia, París, Venecia, Barcelona, y más a escala local, pues ahora San Luis, Tlacotalpan, todo, todos los riesgos que se viven en una ciudad que, que se quiere convertir en un museo y que comparte esta vocación, ¿no? Del museo público, eh, vamos a decir, del libre acceso eh, y el museo privado. Además, y esto ya es como una duda muy específica, ¿no? Del marco jurídico. El INAH, ¿qué puede hacer en estos museos privados? Nada. Bueno, pues ahí está. Gracias por estos comentarios porque la verdad es que súper interesante y yo, a ver, como les he advertido a todos de que este asunto, los lotes de inversión son un peligro para la ciudad, también eh, museificarla es otro enorme peligro para la ciudad. Y bueno, hasta aquí mi participación. La verdad estuvo buenísimo esto. Gracias, este, Ricardo. Bueno, Rosa, y ya después le vamos a dejar hablar a Francisco. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todas y todos. Perdón que no prenda mi, mi cámara, no sirve mi, mi, mi computadora, pero bueno. Yo quiero felicitar al doctor este, Francisco, porque la verdad, yo soy hija adoptiva de Mérida, digo, me casé con un yucateco, y, y en datos, más de 30, casi 30 años, este, pues no he ido a ningún museo. Pero con todo esto, bueno, me invita a ir, me invita a conocer cada uno de esos recintos. Sí me preocupa, por, digo, por todo este tiempo que conozco Mérida, el hecho de que no haya protección, hay muchas casas que digo, ¿cómo no las pueden rescatar? ¿Cómo no pueden, eh, como lo dijo, lo mencionó el, el doctor Ricardo, este, tener, no sé, recursos de alguna organización internacional que pudiera, este, pues no sé, aplicar y, y poder rescatar todos estos espacios y patrimonio, no es patrimonio de la humanidad, del Estado, de México. Entonces, muchos países este, sí lo hacen, sí inyectan recursos para rescatar esto, estos lugares, pero en México pues como que no es, no es una de las prioridades, ¿no? no es una de las políticas que se, que se manejan de manera, pero sí es preocupante, a veces como dice en su presentación, es nostálgico, si te, si te causa tristeza, porque es nuestra historia, son nuestros antecedentes, y bueno, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Igual con, con esta protección jurídica tendríamos que revisar, ¿De qué manera se podría? ¿no? No, no, no creo entrar en cuestiones de expropiación o alguna cuestión así. Claro que no, no tal vez no es, no es el caso. Pero sí buscar la manera de proteger de forma jurídica a todos estos museos y a todo, ¿no? A todo lo que la cultura, pues, no, no, no podemos permitir que se vaya. Este, y también, bueno, este, la participación del maestro Abraham, pues, es, es, también fue muy, muy puntual. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias, Rosa María. Bueno, ya tenemos muchas otras manos levantadas, así que, este, Francisco, te vamos a dar a ti la palabra. Bueno, yo en principio agradezco a Abraham sus comentarios, me parece muy pertinentes. Um, me parece importante, y, y yo sé que en general muchos de los comentarios, muchos de los estudios que se han hecho um, en términos de, la, de los museos, en México en particular han sido sobre museos públicos y poco se ha hecho sobre museos privados, ¿no? Muy poco se ha hecho sobre museos privados. Pero yo creo que el gran problema, y aquí quizá me meten camisa de once barras, pero igual lo voy a decir, es la estructura como están constituidos los museos privados. Sobre todo porque terminan siendo un museo como un dueño. No hay algo así como un consejo directivo, no existe la idea, por ejemplo, digo, y lo, me voy a meter en camisa de once varas, es con las universidades privadas en México, que muchas de ellas, en vez de tener un consejo directivo, tienen el dueño de la universidad, ¿no? Entonces, en esta misma idea, pues reproducen un esquema eh, como que de una persona que es el dueño de la empresa y no se constituyen como museo y con una función pública determinada, ¿sí? Entonces, digamos que desde su origen, el museo tiene un sesgo, porque eh, 
eh, lo que, digamos, si pudiera utilizar el ejemplo que más yo conozco es eh, en Estados Unidos, sobre todo las universidades privadas en Estados Unidos, no tienen un dueño de universidad. Lo que tienen es lo que se conoce como un board of trustees, que son los que se encargan de buscar al presidente, de proponer al presidente, son los que examinan a los candidatos. Y eso no existe en el museo privado, por lo menos en los museos privados actuales. Quizás yo había pensado incluir eh, la Casa de Montejo, que, que funciona con un, digamos, patronato cultural. Hasta ahorita no vamos a saber qué va a pasar después de que se venda, eh, eh, se venda City Banamex. Pero desde su origen parece como que fueran conceptualizados, como si fuera un negocio, aunque no represente una significativa entrada a las arcas del negocio. Vamos a pensarlo así. Entonces, desde su origen me parece que los museos o que lo que quieren construir como museo tiene un problema en términos de su administración y, de, y su organización, aunque sean privados. Ok, ese es un primer punto, ¿no? Un segundo punto que también me parece importante es que vamos a suponer, aceptar y asumir que son empresas que tienen dueños y que los dueños pues pueden hacer lo que les dé la gana con su empresa y decir la historia que quieran decir. Sin embargo, ¿qué pasa con la idea de responsabilidad social? Que, digamos, voy a decir, una empresa refresquera muy famosa, pues no te dice que se apropia del agua. Y no te lo va a decir, bueno, en realidad nosotros no, en tal población en el estado de Chiapas, nosotros nos apropiamos del 90% del agua porque eh, no tenemos esa concesión. O sea, no te dicen eso, por supuesto. Ni tampoco se esperaría que te dijeran, bueno, y la familia tal se dedicó a explotar campesinos y, y, eh, e indígenas en el estado de Yucatán. No esperaríamos eso. Pero sí esperaríamos que tuvieran en términos de responsabilidad social, por lo menos decir, hay otras historias y que nos puedan referir a esas otras historias. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, por eso digo, yo no esperaría y respeto en, en todas las decisiones de que cualquier persona pudiera tener de abrir su casa. Yo podría abrir mi casa también para... para visitas, ¿no? Y le podría yo contar, bueno, y este muñequito lo compré cuando fui a tal lugar y, ay, qué interesante, puede ser interesante, ¿no? En algún momento mi casa pudiera parecer, y lo digo en serio, pudiera parecer un museo, este, quienes la conocen, algunos de ellos, de los que están presentes aquí la conocen, pero pues no le he puesto ninguna cédula ni nada por el estilo, pudiera, pudiera hacerlo antes de que mi perra siga destruyendo las cosas y la acaban de oír, pero bueno, habría esas posibilidades, ¿no? Entonces, yo apelo a dos cosas, a una cuestión de organización de los museos, que se vayan a considerar y a conceptualizar como museos, si así deciden llamarse, y dos, a una idea de responsabilidad social que está presente en las empresas, ¿sí? Si lo queremos tipificar como empresas. Eh, y lo salimos solamente del plano de la economía cultural, pero también ahí hay una responsabilidad. O sea, no... Eh, y la responsabilidad puede ser, digamos, en términos de museo de arte, no vender obras falsificadas, por decirlo de, de, una, de una manera general, o no comprar cosas falsificadas o denunciar elementos falsificados, ¿no? Y un elemento también, quizá no hice el suficiente énfasis, ¿será que debemos incluir ese museo? Y aquí nos ponemos en políticas públicas, ¿será que debemos incluir ese museo en la noche blanca? ¿Formaría parte de una política pública incluir ese museo? ¿Y en qué términos los debemos de incluir? No estamos reproduciendo la historia que ese museo está planteando. A, a eso, cuando lo, lo privado empieza a involucrarse con políticas públicas. Y en este caso, y por eso puse, y por eso puse la llamada de atención, quizá no fui suficientemente enfático, pero puse la llamada. ¿Por qué invitan a un museo privado que es parte de su política? ¿Por qué, ¿Por qué tendríamos una responsabilidad con ese museo privado y el museo privado no tiene ninguna responsabilidad con nosotros? Bien, muy Ahí. bien. Eh, 
Ahora, bueno, vamos a pasar con las otras manos levantadas. Eh, primero vamos a dar la palabra a Pascal, después a la maestra Elda y enseguida otra vez a nuestro comentarista, Abraham Querer. Por favor. Buenos días, muchas gracias este, para la invitación y para la presentación que es sumamente interesante y que eh, apunta muchos, muchas problemáticas sociales ¿no? en, en Yucatán, pero también en otras partes. Eh, yo quería retomar un poco esta idea de romantización eh, que se hace sobre una historia y, y una narración histórica y me pregunto qué tanto esta romantización no es una costumbre eh, en Yucatán cuando se trata de contar historias, ¿no? Um, cuando pienso, por ejemplo, en las comunidades mayas, en la cultura maya, eh, se romantiza para el turista, pero al final, pues, conocemos las problemáticas de... Um, de bueno, todas las problemáticas ¿no? que hay de racismo, etc. Uh, y, y que, pues, realmente parecen casi desaparecidas para los turistas, ¿no? Porque están justamente romantizadas. Entonces, ¿qué tanto esta romantización no está, uh, no está demasiado presente en la cultura yucateca, ¿no? Y por el segundo punto, um, pues, no me, yo, yo pienso que así es, no lo hemos comentado, pero que estos espacios que se dicen museos, eh, no viven de las entradas, ¿no? Eh, viven de otra cosa y me imagino de el, el, el dinero que entra es sobre todo por los eventos sociales y de lifestyle, como bien dice el anuncio, que hacen. Y entonces yo me pregunto, pues al final esto, lo que llaman museo, no sería más bien una vitrina para vender un sueño de, de boda y de consumo dentro de sus espacios y que como ya se ha dicho, no son museos, son más bien vitrinas porque no cumplen con ninguna función democrática ni social um, dentro de la, del patrimonio yucateco. ¿no? Okay. Muchas gracias, Pascal. Eh, ¿Ella? ¿Se te apagó el micrófono, Claudia? Claudia. Ay, perdón, era yo. Tienes apagado tu micrófono, Elda, y no te, se te escucha. No, no se escucha. Parece que ya se abrió el micrófono. Sí, pero no. Con tus audífonos no los traes. Ok, a lo mejor la puedes escribir, ¿no? Eh, si no te la escribes. Y mientras, pues le pasamos la palabra a, a Abraham y si nos puedes escribir tu pregunta por el chat, yo la leo. Creo que iba, iba un poco en el sentido de lo que acaba de comentar Pascal, ¿no? Eh, acerca justamente de, bueno, tendríamos también que, que pensar y, y redefinir un poco. Eh, ¿Cuál es el, la, la institución museo? ¿no? O sea, porque, pues sí, efectivamente, como bien señaló Francisco, o sea, al final, pues hay, ¿no? Aquí a las afueras, por ejemplo, hay un coleccionista que justamente tiene su casa eh, y, la, y la vende como museo, y pues sí, es, una, es, una, es un gabinete de curiosidades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es así como son sus colecciones exhibidas y él te cuenta su historia. Y eso no es un... Yo, yo creo que, que eso no es un museo, ¿no? O sea, un... Eh, y sí, efectivamente, o sea, no, no por exhibir eh, necesariamente un espacio se convierte en museo. Entonces, ahí más bien creo que, que es importante esto que señala Francisco, ¿no? Eh, ¿Cuál es... La, la responsabilidad, no, no, no en el sentido de la responsabilidad social, ¿cuál es la función social que cumplen estos espacios? ¿No? Eh, digamos, para que puedan ser llamados museos. Eh, porque sí, efectivamente, o sea, si nos vamos realmente a la, digamos, como a la, 
a una definición así como más formal, pues no va a ser un museo. Así como no es museo, eh, el museo del tequila que está en Cancún, ¿no? Eh, que es en realidad una cantina, o el museo del béisbol que está en Motul, ¿no? Donde podemos pues ver toda la memorabilia y echarnos una chela, ¿no? Pero no son museos, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que un poco le sucede a estos espacios algo parecido. ¿no? Y yo creo que algo que sí es fundamental es, digamos, en términos técnicos, ¿no? Por ejemplo, pues que sí se, se tenga un, un registro de obra, eh, que se tenga, por ejemplo, un, servicios educativos, eh, que se haga, o sea, yo creo que esas dos cosas son como cuestiones fundamentales. Eh, pues para que puedan ser museos. Gracias, Abraham. Creo que eh, Elda ya recuperó su, su, su micrófono. A ver, Elda. A ver, ¿me escuchan? Sí, bueno, ahora escuchamos. Sí, escuchamos. que no lo tenía instalado. Muy bien, pues yo estoy muy eh, contenta por participar en este seminario. De primera instancia, felicito a Francisco por la exposición. Eh, personalmente me pone a reflexionar en cosas importantes y serísimas en el tema de, de todos estos procesos turísticos que se están desatando, pero que involucran el pasado y el uso del pasado. Él abre de manera muy fuerte su exposición señalando algo que, que es una profunda reflexión al decir que están presentando estos museos una memoria a la que se le removió el dolor, que es algo que en muchas ocasiones habíamos conversado con colegas al visitar una hacienda, al, al ver la parte, por ejemplo, donde estaban las zonas en las que encarcelaban a los peones y toda esta historia en la que siempre nos preguntábamos nosotros como historiadores por qué no se contaba en una visita turística. Y pues me respondían los especialistas en turismo que pues porque no vende lo feo y lo triste y el pasado y pues Francisco, al, al señalar todas estas teorías con el uso de la nostalgia y cómo miran un pasado, como decían, blanqueando el pasado, quitándole el peso de, del dolor histórico, pues es una prof pregunta profunda para los que trabajamos en turismo y pues se la vuelvo a hacer a Francisco que, que, que nos ayude un poco. ¿Cómo le hacemos para incorporar esta memoria histórica dolorosa en las narrativas turísticas, sin caer en la caricaturización, sin caer en esa romantización que tanto señalamos, que yo sí creo que está profundamente permeado, no solo en, en Yucatán, sino en México, y también forma parte de, de cómo incorporaron todos los colonizadores su historia colonial. Estoy viendo, eh, yo conozco profundamente eh, todos estos museos coloniales, especialmente que ahorita está en, en la Quai Brandy en Francia, y pues ahorita van a, van a hacer exposiciones últimas porque están repatriando los tesoros saqueados de, de las colonias. Entonces, pues, ¿cómo se le hace? Eh, coincido, me dio una respuesta al hablar de la estructura de cómo tienen estos museos un dueño y al final siguen la narrativa o la idea del dueño no, al no tener un consejo académico o de administración que dé opiniones, pero también desde el punto de vista académico y, de, y, y antropológico, ¿cómo le podemos hacer para incorporar estas narrativas? Porque pues en mi caso sí he recibido invitaciones para colaborar con estos museos, sobre todo en la construcción de sus estructuras de visita. Han tenido experiencias agridulces, han abierto páginas de Facebook donde la gente se vuelca dando opiniones negativas, de coraje, incluyendo en el tema de los costos de su entrada, ¿no? Entonces, sí hay allá toda una situación, como señala Francisco, edulcolorada o, o, o blanqueada, pero pues cómo enfrentarla, al menos cómo empezar, ¿no? Y pues, bueno, eh, también Abraham, muy, muy interesante toda esta idea de, de un kilómetro o varios kilómetros que venden lo mismo, no como una oferta turística repetida, con una narrativa repetida, también no va a ser algo como destino turístico exitoso. Bueno, creo que hay muchísima tela de dónde contar. Ya puse mi pregunta. Eh, felicito a Francisco, me puso a pensar mucho y pues gracias también a todos los participantes. Gracias, Elda. Bueno, entonces regresamos con Francisco. 
Ok. Bien, eh, voy a empezar un poco con lo, de, eh, con lo que señalaba Pascal y la romantización. Yo diría que no solo es de Yucatán, sino es prácticamente de cualquier promoción y cualquier elemento de promoción turística, ¿no? O sea, siempre, eh, por en algunos casos, apela a los sentidos como... Eh, sienta, pruebe tal lugar y obviamente no vas a probar algo malo, ¿no? Sin embargo, eh, sin embargo, este, y esta parte de romantización, pues es una forma eh, de marketing turístico que aparece en todas partes, ¿no? O sea, es muy, muy común hablar sobre eso porque difícilmente un poco lo que señalaba Elda, pues no vas a ir a un lugar feo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay lugares feos que venden, ¿sí? Digamos, hay visitas a Auschwitz, hay visitas a, a, a cárceles donde incluso todavía se mantiene la sangre de los lugares eh, y, y no se busca borrar. Yo creo que aquí el principal problema es el involucramiento de la familia como propietaria del lugar. Entonces, en algunos casos es más claro porque si a final de cuentas tú cuentas una historia, voy a decir, alternativa, pues esta historia alternativa involucra a tu familia. Entonces también ahí hay un elemento, digamos, importante, ¿no? Y, y pasa en todos, en todos los casos. O sea, difícilmente alguien pone en las redes sociales los momentos en, cu en cuando se encuentra mal, ¿no? La mayor parte de las fotografías de todas las redes sociales y los, y los famosos selfies o autorretratos, pues nos presentan conviviendo, sonriendo, pasándola bien, disfrutando de los espacios y es algo relativamente común. Es menos frecuente, no digo que no exista, es menos frecuente que pongamos fotos de nosotros en un estado de depresión, de angustia. ¿sí? Generalmente ponemos en las redes sociales lo que los otros están sintiendo ¿no? en ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces es perfectamente, digamos, lógico entrar. Yo lo que no estoy, nega, o sea, no estoy diciendo que sea un hecho particular de estas, tres, de estas tres casas, no estoy diciendo, sino simplemente aquí lo que quería señalar es el discurso que se construye. Simplemente eso, o sea, enfatizar este tipo de discurso y también por eso lo mencioné en un momento, que es similar al que ocurre en el caso de las haciendas. Ahora, desde mi punto de vista, sí podría incluirse. Ese es, ese es mi punto de vista. Porque a final de cuentas, también vende. Incluso desde la perspectiva de negocio, podemos pensar que también vende. Aquí la cuestión de la familia es un punto central. Una reflexión más, digamos, importante es pensar o definir que son museos. Yo estoy partiendo de una idea de que se autodenominan museos. Y al final simplemente lo pregunto. ¿No son gigantescos gabinetes de curiosidades? ¿Sí? Pero estoy partiendo de su autodenominación. ¿Sí? Y es una autodenominación también que es reconocida, y por eso ya señalé, por dos revistas que tienen un impacto importante en términos turísticos, que son Yucatán Today, que lleva creo que 25 o 30 años de publicación, y una más reciente que es Explore Yucatán, que los ponen dentro del panorama turístico, que los ubican a la par de los, univers a la par, eh, de los museos públicos. ¿Sí? Entonces, dentro de ese esquema, yo cuestiono los, muse cuestiono los museos, pero eso no elimina las posibilidades de que se sigan autodenominando como museos y las posibilidades de que sigan circulando dentro de distintos contextos en particular dentro del contexto turístico, que sigan siendo definidos como museos. ¿Sí? Otra cosa es que los queramos descalificar, otra cosa es que digamos, digamos que son salas de exhibición, otra cosa es que no sean los ingresos, y eso es, es, es claro, obviamente, no viven de, eh, quizá dos, bueno, dos que son los más antiguos, vamos a decir, la de, y ahorita les comento algo, el, el Minaret que empezó a funcionar desde 2017 y la Casa Montes Molina que si no me equivoco desde 2006 empezaron a funcionar, pues en realidad empezaron a funcionar como salas de fiesta. O sea, es un lugar que recupera la misma idea de las haciendas que se ha venido realizando desde muchos años antes, ¿no? Sí, y aquí nada más para, para, un, para un dato más, por decirlo así, 
la Hacienda San Jacinto, la Quinta San Jacinto sobre la Avenida Colón, donde hoy está el Hyatt, el Holiday Inn, etc. De hecho, yo tengo una tía que la fiesta de su boda fue allá en 1973 o 74. O sea, que digamos que esa tendencia es muy, muy anterior y se ha, digamos, incrementado hoy día, ¿no? Pero, eh, digamos, el punto central en términos de su, dis de su discusión, yo estoy asumiendo que son museos. Puedo cuestionarlo después, pero yo asumo que son museos en la medida que se plantean y se promueven como museos. Quizá la que menos lo hace es la, el minaret, sobre todo porque inscriben la cuestión de los tianguis en los fines de semana, la idea de life and style, la idea de promover eh, eh, sesiones fotográficas en ese contexto, en términos de negocio. Pero efectivamente no viven de eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Y, y voy a decir de paseo cuatro, eh, de Montejo 495. En la segunda visita que hice después también de revisar sus páginas, etcétera, me dijeron que ya va a convertirse en la parte de abajo, en el sótano, en galería. Entonces ya va a incluir otro elemento, ¿no? Y aquí aparece un poco lo que en su momento señaló Ricardo, también una especie como de mecenazgo. ¿no? de abrir espacios de, para otro tipo de, de actividades. ¿sí? O sea, de pensar, bueno, no solamente es lo que se abrió en marzo 15, algo así, ya no pude ir a ver la, la exposición este, de pinturas, pero bueno, se abrió como una alternativa. Entonces la idea, por ejemplo, el Minaret, por eso se define como un centro de arte y plantea, digamos, otra, otra dimensión, pero es un centro de arte que también combina la parte de... Eh, museográfica. Entonces, mi planteamiento es de inicio no cuestionar su concepción de museos y luego pensar en qué tipos de museos son, hasta dónde llegan como museos y dónde se quedan como museos. Pero repito, me parece importante que de pronto empiece a haber un reconocimiento. No sé, aquí faltaría y no lo hice la verdad, si Dentro de la Secretaría de Gobernación, ya ves que uno pone, es gobernación, no sé, del gobierno de México, ahorita también no me acuerdo, que uno pone museos de Mérida y te mandan a las páginas oficiales. No sé si están incluidos allá o no, pero sí aparecen, al, pero por ejemplo, la que sí aparece es Casa de Montejo, esa sí aparece dentro de como una parte de los museos, ¿no? Pero bueno, este... Es simplemente lo que estoy haciendo. Podemos cuestionarlo, podemos rehablar y repensar sobre todo la idea del museo. Y ahora que el ICOM, ¿hoy qué es? El ICOM, sí, está este, discutiendo la definición de museo y que después de que sacó una definición de museo, se echaron para atrás y pues siguen discutiendo ellos qué es un museo, cómo debe ser un museo, o qué debe ser un museo en tiempos contemporáneos. Creo que tú estás más al tanto de esa discusión, Abraham. Pero bueno, este sería el comentario, sí. Sí, adelante, Abraham, adelante. Ah, bueno, y, no, en realidad es verdad, o sea, el, la definición del museo es una era como muy endeble, ¿no? Y que nadie, o sea, y que estuvo como muy, muy cierta durante una, una época, digamos, hasta hace unos 10 años, y, y de pronto como que todo se se desvaneció en el aire, ¿no? Así como todos los sólidos se desvanecen en el aire, así tal cual, ¿no? Eh, la noción de museo ahorita está, pues, está, está deshecha, ¿no? Está un poco eh, desde un zoológico, un jardín botánico, una biblioteca, ¿no? Puede ser sujeto de, de convertirse en museo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos planteando, no, no que sean museos, pero aplicar este, pues, algunas de las metodologías del museo a la lectura del territorio ¿no? en algunas comunidades. Eh, digo, sin que eso sea, digamos, un poco, con, pues sí, sería convertir a la comunidad en sí mismo en un objeto museo, museable, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, podemos discutir mucho, mucho al respecto, ¿no? Pero... Eh, sí, efectivamente, creo que, que eh, pues sí, o sea, haces bien, ¿no? En decir, bueno, ellos se definen como museos, pues vamos a dejarlos como museos. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura, 
pues ellos no son parte, ¿no? De, o sea, no aparecen como museos. Eh, tampoco, bueno, el minarete sí eh, está considerado y sí se integra, por ejemplo, a las... Tenemos aquí una red de museos de Yucatán, que en realidad es, una, es un espacio colaborativo bastante abierto. Eh, eh, no todos estos espacios están integrados. Eh, la Casa Molina sí, el minarete también, ¿no? Y pues nada más, digo, y eso nada más, digamos, como en función orgánica, ¿no? Es como cierta institucionalidad, eh, pero bueno, esto tampoco dice gran cosa, ¿no? Pero sí, digamos, que por lo menos hay una intención, y creo que sí es importante que por lo menos eh, un espacio, por ejemplo, Elda, ¿no? Que, que dice que está como eh, trabajando en eso, creo que sí es importante eh, pensar, por ejemplo, tener como ciertas metodologías básicas de museo. O sea, creo que, es, creo que sí es importante generar lecturas sobre los objetos, generar esta lógica de curaduría, tratar de generar un discurso para distintos públicos, ¿no? Eh, hablar, por ejemplo, digo, desde niños hasta personas con discapacidades, eh, generar múltiples lecturas incluso sobre los mismos digamos, sobre una sola narrativa. O sea, no se trata de poner una cedulita con un impresa y, y que haya una persona que te cuente, sino incluso cómo, cómo pensar eh, distintos recorridos dentro del mismo espacio, ¿no? Incluso esta lógica de, de platicar de, de las señoras que, que trabajaban en la casa, ¿no? Eh, podrían ser todo, todo un objeto de digamos, de museos, si, si realmente se recupera la historia de ellas, ¿no? ¿A qué edad llegaron? Porque seguramente fueron unas niñas que llegaron a los 7, 8 años y vivieron toda su vida ahí, ¿no? Que no tuvieron pareja, no tuvieron hijos y que vivieron al servicio de esta familia, ¿no? Entonces, claro, todos los vínculos afectivos estaban ahí. Entonces, pues, generan un montón de lecturas y un montón de historias alrededor incluso de, de eso sin necesariamente, eh, digamos, o sea, sí problematizar, sin decir que estás problematizando algo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, creo que es, o sea, y ahí sí ya entrarías en un papel de museo, ¿no? O sea, ya entrarías, digamos, bueno, en un museo que ya está generando múltiples narrativas, ya está generando, ya está disparando preguntas, a lo mejor no las está no las está narrando, no las está contando, pero ya las está disparando. Y eso creo que ya, ya le da un sentido extra a contar, ¿no? Algo. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta por ahí, comentario? ¿No? Bueno, pues yo este, me preguntaba, ¿no? ¿A qué horas van a ser igual, un poco siguiendo lo que decía Abraham de estas otras historias, este museo de la tortura de los peones acasillados, ¿no? Eso estaría bastante, bastante también interesante de esta historia que no se cuenta. Y también cuando hiciste mención del museo de, este de, la, eh, de los coreanos, aquí en Mérida también es una... Pues, presentan una historia que no hablan mucho de lo feo, sino más bien eh, los ponen un tanto como héroes, ¿no? Estos héroes que salieron y desde acá siguieron apoyando a, a Corea, ¿no? Y a la invasión japonesa en Corea y mandaban el poco de dinero que tenían. Entonces, un poco el discurso está más hacia, hacia ese sentido y hacia las familias y hacia las asociaciones más que hacia... Eh, pues el sufrimiento o las malas condiciones en las que vivieron durante los primeros años ¿no? de, su, de su experiencia en, en Yucatán. También ahí, también ahí la historia se cuenta desde una perspectiva un tanto diferente. ¿no? Este, y bueno, el último comentario que quería hacer tiene que ver con este proceso de turistificación, ¿no? eh, que, se, que se engarza bastante con gentrificación y con este, este viraje recreacional de la ciudad de Mérida, donde lo que se busca es volverla pues eso, atractiva para el turista y que venga y consuma y visite estos, estos sitios turísticos que pueden ser considerados o no 
museos, ¿no? eh, eh, en esta, en esta eh, discusión que se tiene aquí. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante eh, esta, pues, eh, estas reflexiones que hemos compartido en este seminario y pues eh, si no hay más eh, comentarios, no sé si alguien quiera eh, aportar algo por ahí, esta... Cristina tenía la mano levantada, pero creo que tiene problemas de conexión, entonces ya no pudo este, hacer su pregunta, ¿no? Entonces, este... Pero, sí, eh, sí, en otro contexto, yo nada más quería recordar que también está el famoso Museo Vivo de Sotuta de Peón, que entonces claro, se, que, claro. que ya se recupera desde otra perspectiva el proceso en el que enero y donde vemos a a unos personajes muy limpiecitos con su cotín y su sombrero en el proceso de, de, pues de obtención de la fibra, ¿no? Ajá. Y luego pasamos a la otra parte para donde están en el, para hacer las pacas de Nequén y se pueden ver los procesos de cómo se hacían las pacas de Nequén. Obviamente no sabemos ni qué ganaban o qué no ganaban ni cuáles eran las condiciones laborales, pero digamos, podemos pensar que la reproducción del proceso técnico con la, y del proceso y avance tecnológico está presente. Claro. Sí, claro. pero es otra, es otra manera. Este museo es el que además se, se denomina como museo vivo. Claro, y esa es la información con la que se van ¿no? los, los turistas que vienen y visitan esos lugares, ¿no? este, un poco... Eh, eh, manipuladas si quieren, ¿no? A través de estas nostalgias y de estos anacronismos eh, de los lugares eh, que, que visitan, ¿no? Eh, bueno, pues si no hay más comentarios, Rubén, ¿ibas a decir algo? ¿No? Si no hay más comentarios, pues a mí me gustaría muchísimo agradecer a, a Francisco, ¿no? Por su ponencia tan interesante y esta este, perspectiva de estos tres lugares emblemáticos, en el, porque no hay quien no vea, ¿no? Este, estas casas cuando uno va por eh, Paseo Montejo. Y Abraham, por tus comentarios este, tan enriquecedores eh, para la discusión que, que se tuvo aquí en este, en este seminario. Y pues a los demás eh, eh, asistentes y participantes, pues agradecerles ¿no? su, sus, eh, su, su interés por esta sesión del seminario. Muchísimas gracias. Yo no conocía a Abraham. Ha sido un gusto y muchas gracias por su atención y sus comentarios. Sí, bueno, este, la próxima sesión eh, va a ser el 11 de mayo del 2022 y nuestra ponente va a ser Laura Hernández eh, Ruiz, que trabaja en el Sepsis, en la UNAM. Este, y el comentarista va a ser Juan de Ríos eh, Rat, del CIESAS. Eh, y ellos van a hablar sobre el tema... Atlas geográfico y estadístico para el análisis del suicidio en la península de Yucatán. Entonces, pues ahí estaremos hablando de temas que no son bonitos como estas casas, ¿no? Sino vamos a hablar del otro, otro aspecto de esta eh, que, que afecta a, a, a Mérida y a Yucatán, que tiene que ver con el suicidio. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, Francisco, por aceptar y gracias, Abraham, también por tus comentarios. Gracias, Francisco. Gracias, Abraham. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos y todos. Gracias a todos. Creo que me han detenido la grabación.